c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la dernière vidéo, on a installé la pompe à chaleur pour avoir du chauffage cet hiver et le passer bien au chaud. On va maintenant s'attaquer à la rénovation pièce par pièce de la maison et on commence ici par la cuisine. En effet, c'est l'une des pièces les plus importantes pour nous car on y passe une majorité de notre temps et pour l'instant, notre cuisine ressemble plus à une cuisine de camping qu'autre chose. Alors, comme d'habitude, on commence avec un petit peu de maçonnerie. On va refaire l'ensemble des joints à la chaux. Première étape, on gratte la terre et on brosse les pierres. On aspire le tout pour que ce soit bien propre et retirer l'ensemble des poussières. Un petit coup de pulvérisateur pour bien humidifier le mur et éviter que la chaux ne sèche trop vite. On prépare le mélange à la bétonnière, un volume de chaux pour trois volumes de sable, et c'est parti, on étale les joints. Tout cela prend un petit peu de temps, mais l'intérêt de faire les joints est triple. Premièrement, ils permettent de mieux réguler l'humidité et éviter qu'elle ne se transmette dans les murs. Cela permet également de solidifier les murs. Et finalement, c'est quand même assez joli. Le temps qu'on plaque l'ensemble de la pièce, c'est plus agréable à regarder. Bon, on s'est finalement rendu compte qu'il y avait pas mal de solives qui étaient très attaquées. Alors, autant les changer maintenant, ça prend un petit peu de temps, mais on évite les mauvaises surprises. Ah, en théorie c'est simple, hein. on prend la mesure et puis on coupe. En pratique, euh, il faut réfléchir un petit peu plus. Heureusement que vous voyez tout ça en accéléré. On a passé des heures et des heures à passer les réseaux d'eau, les réseaux de chauffage, les réseaux électriques. 
Mais bon, c'était nécessaire et il fallait le faire. Vous connaissez notre chance avec les linteaux. Je crois que c'est le cinquième ou le sixième qu'on change. Celui-là, on l'a pas fait en béton, on l'a fait en bois. Parce qu'il était un petit peu moins porteur. Et c'était beaucoup plus simple. Et on n'avait pas forcément le temps d'attendre que ça sèche. Une fois tous les réseaux placés, on poursuit avec la mise en place des suspentes qui nous permettront d'y fixer des rails et ensuite nos plaques pour le plafond. Bon alors beaucoup beaucoup de boulot a été fait dans cette pièce là, on n'a pas filmé grand chose parce que c'était bah, du passage de réseau euh, dans la cuisine. C'est la pièce qui est au centre de la maison, donc pour rappel, on a la cuisine euh, ici, le hall d'entrée juste à côté, moi je suis dans le bureau, et il y a le salon derrière. Et donc en fait la cuisine est une pièce euh, traversante. Et dans le prolongement de la cuisine, on a notre cellier buanderie, local technique. Donc en fait, tout ce qui et tous les réseaux de la cuisine à passer, tous les réseaux du salon, tous les réseaux de l'étage et tous les réseaux de l'étage au-dessus du salon. Donc ce qui fait énormément de choses. On a passé, il y avait un toilette derrière, on a passé l'eau du toilette, il y a deux vasques derrière, l'eau des deux vasques. Il y a euh, l'îlot, donc l'eau de l'îlot, l'eau euh, du futur évier, l'eau du lave-vaisselle, ainsi de suite, ainsi de suite, l'eau du toilette à l'étage, l'eau de la vasque à l'étage, et on peut continuer comme ça encore longtemps, avec l'évacuation de l'étage, la VMC du salon, euh, tous les chauffages de l'étage, qui sont des chauffages à eau chaude, les radiateurs en fonte qu'on a gardés, toute l'électricité et tout arrive là-bas. Donc c'était vraiment très 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 long parce que euh, on essayait de ranger ça correctement dans les plafonds, euh, de tout crocher, crocher toute l'électricité, crocher tout, euh, toute la plomberie. Donc ça prend pas mal de temps. Ça prend même énormément de temps. Les murs jointoyés donc finalisés, on a rebouché tous les trous. Il restera juste un petit coup de sablage à donner sur celui-là, on va essayer de le faire à part. Le grand mur ici, tout le monde nous dit oh, il est beau, il est beau, il faut le laisser à part. Pour les ponts thermiques, c'est pas, pas idéal, et puis euh, on va en trouver d'autres. On, on est dans une maison en pierre, <rire> il n'y a que ça des murs en pierre. On a dû remplacer aussi quelques solives qui étaient très très abîmées.
Ce qui reste donc à faire avant de pouvoir passer aux cloisons et au plafond, c'est de traiter ces solives. J'ai fait une première couche, on va faire une deuxième couche que je vais vous filmer. Tolé à peinture, euh, en trait de gamme, ça marche très bien. On met du xylophène dedans, sur batterie. Et franchement, c'est vraiment top, euh, très satisfait, ça va hyper vite. Impératif, euh, encore plus que quand on le fait au pinceau, euh, masque et puis euh, lunettes, parce que ça peut retomber. a pas mal avancé la moitié de la pièce est faite il reste l'autre moitié alors c'est pas de la grande grande isolation à la fois par la qualité c'est de la laine de roche on met une couche de 100 et une couche de 200 là on s'en fiche un peu parce que c'est des plafonds c'est même pas le plafond avec le toit au dessus c'est le plafond avec le premier étage donc on a pris de bas de gamme on le savait que c'était pas ce qu'il y avait de mieux mais voilà et euh, alors j'ai laissé le pare-vapeur, il y a des questions sur le pare-vapeur, donc il n'y a jamais deux craft superposés. C'est-à-dire que la laine de 100 qui est au-dessus, elle n'a pas de craft. La laine de 200 qui est en dessous, elle, elle porte un craft. Première étape, c'est fait, il nous restera la deuxième étape de la cuisine. Et on fait ça vraiment pour le bruit, hein. c'est uniquement pour l'acoustique. Histoire de se dire que quand on marchera au-dessus, on n'entendra pas trop en dessous. Quand on fera de la cuisine, ici on a le linéaire, quand on fera la cuisine, eh bien, on n'entendra euh, pas le robot euh, au-dessus, etc. sabler le mur ici donc on va faire ce mur là qui restera peut-être apparent et donc on va le sabler dans le doute on va le sabler et surtout sabler les briques parce que quand on a fait les joints bah il y a un petit peu on le voit ici ici voilà il y a un petit peu de matière il reste un petit peu de plâtre et donc on va sabler ça avec notre sableuse qu'on avait acheté bah, au tout début du chantier ça n'est pas énormément servi encore c'est la BB6 voilà, de Rocassab. Euh, et puis on va y aller tranquillement. Donc c'est du mesh 80 qu'on utilise.
nous a résumé ici en 17 minutes des heures et des heures de chantier, avec des tâches pas forcément les plus réjouissantes comme le passage des réseaux, ou bien même l'isolation. Mais bon, tout ça, malgré que ce soit derrière les murs, il faut le réaliser correctement car on le fait théoriquement qu'une seule fois. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au croison de la cuisine. Tout va commencer à prendre forme, et on vous dit à très vite. Au petit château 1780, vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir.